大家好，我是阿贝。这期咱们继续来玩躲猫猫。本次的躲猫猫地点，我们选择在沙漠地图的黑斑脸镇，范围包括了城区和矿场。规则很简单，找人方十二人，躲藏方六十七人，依旧是找人方手持霰弹枪，规定时间内消灭五十二个躲藏方。躲藏方手拿近战武器，被找到的时候可以反击，甚至可以把对方干掉。好的，让我们跟随后期 OP 视角来看看当时躲藏方是如何选择他们躲藏点位的。这个是视频制作的时候我才看到的，当时玩的时候是看不到的。有躲钟楼楼顶的，躲房顶的，还有躲报废车里的。天哪，这难道就是传说中最危险的地方，就最安全的地方吗？小伙子，勇气可嘉。可我怎么总感觉有一种熟悉的味道？我的 hell， 这么快就被发现了？哎，我有备用方案，跳。嗯，哦，再跳。哇！我以为翻得出去啊，不躲，打不着，不躲，哎，我再躲，哎。哟，这个躲藏点位有点意思，躲在这个木质管道里面啊，躲藏点十分的隐蔽，满分十分的话给你们九分，多一分怕你们骄傲。这个厉害啊！故意把车开到草丛里，佯装成有人躲在这部车里面的效果，让路过这里的找人方以为这部车上面有人。随后找人方掏枪射击这部车，打了几枪之后发现这部车压根儿没有人，接着便愤怒离去。妙啊！不仅戏耍了找人方，还成功为躲藏方拖延了时间。不要小看这短短几秒钟，很有可能就是决定胜负的关键因素。为做这个伟大操作的躲藏方选手，鼓掌吧！原来是我表妹咪，让她没事。这时候肯定会有观众就问啦：“阿飞阿飞，别人的躲藏点位都已经这么棒了，那作为职业躲猫猫选手，你的躲藏点位呢？让我们看看呗。”不好意思啊，让大家失望了。这一把没有躲藏教学，因为我是找人方啊。这把就由我阿飞来带领找人方获得胜利。好了，比赛开始，让我们一起做这些小猫咪吧。怎么连续人摔倒了？是感知到我被魔王的到来而颤抖了吗？<笑>教堂的这两扇门都给开过，应该有人躲在这里面。小伙子，飞檐走壁啊！可惜撞我枪口上了。那一头。想拿近战武器反击，不存在的。发现一个躲藏方，小子你还不跑吗？等着做带崽的羔羊是吧？我、啊、跑你又能跑哪里去？跑天涯海角我也把你逮住了。自我枪子儿。等等。想必这一波他要和我来个请王绕柱。此刻我们不要为了追捕人头而冲昏头脑，盲目跟随。反其道行之，他绕我就退回去，杀个回马枪。预判他的预判。兵哥，人头笑纳了。一天天的花里胡哨。把镜头交给其他选手。二十四号队的郭富毒似乎发现了藏在楼里面的米妮和他的队友。无负度选手是要直接莽上来吗？毕竟还没有摸清楚对方人数呢，这样会不会太草率了？果然啊，无负度选手为他的草率买了单，上来就直接被米妮选手一波推倒，只有他和队友将其补掉。六号队的五羊暗神视野也发现了米妮和他队友，但他并没有像刚才那个人一样草率往前冲，而是选择了和他们周旋，非常的有耐心。还叫上了友军一起！天哪，米妮拍到两个人了，还能创造奇迹吗？啊，可惜还是被淘汰了。没关系，已经非常 nice 了。加油，你是最胖的。这位选手来到了矿场这边寻找躲藏方，刚走没几步啊，就遇到趴地上的躲藏方，直接趴地上，这也太勇了吧！解决掉一个。哎，抬头看一下，高塔上还有人。距离太远打不到，干脆上去好了。嗯
不是，这也太好找了吧？感觉随随便便就能发现躲藏房，人与人之间的差别也太大了吧？接下来把时间交给战场加油啊，兄弟们！时间快到了，我们得赶紧抓人啊！随着时间推移，比赛结束，我们合计只消灭了四十二名躲藏方，不到五十人，只能恭喜躲藏方获胜了。好了，本期视频到这就结束了。如果喜欢，可以点赞、添加关注、支持一下。我是小贝的游戏食堂，感谢您观看，我们评论区见。你杀我，你杀我！兄弟，你出来，我不打你。兄弟，兄弟，你下来，你下来，你下来，你下来。你杀我，别杀我！我不打你，我不打你，我不打你。你下来吧，不打你。我不见你。你不，你不下来的话，我就打你了。牛逼吼！我的天哪！